don't stop improving yourself. Don't stop believing in yourself. Hey guys, hey YouTube, hey Mass Talkers, this is Kaya Matt, and you're watching Nat Talks. Okay guys, this is an opinion video na kung saan may gusto kong uh, pag-usapan natin. Karamihan ng mga nagko-comment dito sa uh, mga videos ko, sinasabi nila parang, Kuya Matt, wala naman akong chance kasi wala naman akong itsura. Kuya Matt, wala akong chance kasi um, hindi naman ako guwapo. Kuya Matt, wala akong chance kasi hindi naman ako maganda. Kuya Matt, wala akong chance kasi bobo ako. Kuya Matt, wala akong chance kasi wala akong career and whatnot. Puro ganun. Guys, I know how it feels, you know, na feeling mo hindi ka good looking, yung feeling mo na parang wala kang, you know, parang alam or parang feeling mo na parang konti lang nalalaman mo sa buhay. In short, parang low self-esteem. I know how it feels. Kaya nga ako gumawa ng video on how to be confident, ba diba? Panorin nyo yun, guys. Now, the reason why na gusto kong pag-usapan to is because first of all, walang masama kung maramdaman mo yung ganun bagay. Alam mo kung bakit? It only means na alam mo sa sarili mo yung kailangan mong i-improve. It only means na alam mo sa sarili mo yung kailangan mong baguhin. Kung feeling mo sa sarili mo na parang feeling mo wala kang itsura, pero let me clear this out. Guys, walang ginawa ang Diyos na pangit. Walang ginawa ang Diyos na hindi guwapo. Walang ginawa ang Diyos na hindi maganda. It's a matter of perspective. Ang ibig sabihin nito ay, the reason why na feel mo yun is because you get to compare yourself dun sa mga tao na may parang may lahe. Kasi oftentimes, even in commercials, may kita mo yun. Even dun sa mga advertisements, di ba? May kita mo yun. May kita mo sa mga, even sa mga brands. Kunyari na um, binibili mo, kunyari na ginagamit mo everyday na mga skincare, healthcare, Kaya makikita mo naman yun eh. Oftentimes, ang pinipili nila dun yung mga tao na si tingin mo na parang may lahe, mga western, di ba? And na mindset tayong mga Pilipino na kung saan tinitignan natin na ito lang yung standard ng beauty. Ito lang guwapo maganda, maputi, matangkad, matangos ang ilong. Yun lang guwapo. Ito lang maganda, sexy, baling kinitan, ganyan, mahaba buhok, matangos ilong, maputi, maganda ipin. Yun kasi naging standard o yun kasi naging perspective na na-mindset sa mga tao. Hindi lang naman sa Pilipinas eh. In the whole world, ba However, for me, lagi ko sinasabi sa inyo ito guys, na paulit-ulit ko sasabihin, walang ginawaan Diyos sa pangit. It's a matter of perspective. Meaning, kaya naging ganun ang tingin ng tao na maganda kasi yun yung naging mindset. Yun yung nakita nila na parang pleasing sa ay sila. Kung sa tingin mo o nararamdaman mo na ikaw hindi ka guwapo or hindi ka maganda or feeling mo na parang minsan wala kang alam, ganyan. Guys, maganda ka, guwapo ka, matalino ka. Now, paano ko nasabi yun? Kasi alam ko sa sarili ko kung paano ko naging ganyan dati. Pero, okay, lahat ng bagay may pero, exception, ba Ganyan. However, dapat ikaw bilang isang math talkers since nanonood ka ng video ko, ang lagi kong sinasabi, improve yourself. Improve yourself. Improve yourself. Kung sa tingin mo, ikaw sa sarili mo, parang ang baba ng self-esteem or wala kang confident sarili, why not ayusin mo ang sarili mo? Kung lalaki ka, kailangan mo laging prim and proper, maayos tignan pagdating sa salamin o pag kunyari naka-uniform ka sa school. Kung kahit ano man ang pananamit mo, ayusin mo. Baka naman kasi kaya ganun ang nagiging perspective mo kasi oftentimes, kasi ganun tayong manamit eh. What's inside, it actually reflects outside. Now, kung sa tingin mo na parang medyo tumataba ka, ako, aminado ako ngayon, mataba ako, why not go to the gym? o kung hindi mo kaya mag-gym, bakit hindi ka mag-jogging, di ba? Libre lang naman yun, though alam ko may pandemic, or what you can actually do is mag-workout ka sa loob ng bahay, di ba? Pwede mong gawin yun. O kung sa tingin mo ikaw babae ka, feeling mo na parang hindi ka maganda or yung self-worth mo bumababa, ang gawin mo, kunyari kung hindi ka nagpa-plansya ng buhok, why not plansya yung buhok mo pag lumalabas ka? Mag nanamit ka, wag lang yung parang basat makasuot lang ng damit, magsuot ka ng maayos na damit, di ba? Walang masama na improve mo yung sarili mo, walang masama na i-uplift mo, or wala, wala ang masama kung ayusin mo yung sarili mo. At the end of the day, ikaw rin naman magbe-benefit dun eh. Alam mo kung ano yung masama? Isipin mo sa sarili mo na wala kang alam, isipin mo sa sarili mo hindi ka guwapo, isipin mo sa sarili mo na hindi ka maganda. Yun ang masama. Kasi pinabababa mo ang sarili mo. Kasi pinabababa mo ang sarili mo. Kasi pinabababa mo ang sarili mo. Which is dapat hindi. Hindi ko man sinasabi dapat maging mayabang ka, feeling mo, guwapo-guwapo mo. No, balansihin mo. You have to develop that confidence, you know? Isa pa pala, lagi ko tong sinasabi, kung feeling mo na parang limited lang yung knowledge mo, di ba nga, sinasabi nyo. Well, ayoko sabihin yung word na yon. Alam nyo yung ibig sabihin, kung feeling mo na parang konti lang yung nalalaman, 
nalaman mo o feeling mo konti na yung knowledge mo, ganyan, ang pwede mong gawin, magbasa ka ng libro. O kung ayaw mo magbasa ng libro, magbasa ka ng mga online articles na mga sobrang short articles, ba? Diba? Doon, mag improve yung knowledge mo eh. Kaya lang naman natin nasasabing matalino ang isang tao, often times ha, pero talaga may iba gifted. Pero often times, kaya naman natin nakikita na parang wow, ang talino naman nito ganyan. It's because yung taong yun, baka voracious reader siya, mahilig siya magbasa, ba? Diba? O kung nung bata siya, kung math naman, lagi siya mahilig mag practice ang math, ba? Diba? So, ganun yun. Ang pinapoint out ko dito is, first, okay lang ma-feel mo yan. Kasi that's actually an opportunity for you to improve. Now, the next step is, anong dapat mong gawin dyan? You have to do something about it. Diba? Katulad nga na sinabi ko, improve yourself. And then, once na improve mo yung sarili mo, at once sa feeling mo, wow, medyo nag improve na ako, nagiging okay na yung tingin ko sa sarili ko. Self-love, walang masama doon, mahalin mo sarili mo. And then, may nakita ka naman na kaibigan mo, may nakita ka naman na ibang tao na ganun din yung nararamdaman. Why not share the knowledge? Sabi mo, ay, alam mo, ganyan din naman ako noon. Pero ang ginawa ko, in-improve ko ang sarili ko. Ganun ang pwede mong gawin. Kaya guys, kung tatanungin mo ako kung may mga tao bang walang itsura, lahat tayo meron. Walang ginawaan Diyos na pangit. Tandaan yun. Lagi kong sinasabi yan. It's a matter of perspective. Alam ko kaya nyo na-feel niya kasi alam ko naman ng standard ng beauty. Matangkad, gwapo, mamputi. ba diba? Ganon din sa babae. Pero over time, as you get older, marirealize mo na hindi naman talaga yung standard ng beauty eh. Ang standard ng beauty yung character. Ang standard ng beauty yung ugali. Ang standard dapat ng beauty is yung kung paano mo itrato ibang tao. Beauty comes from within. It's not from the outside. It is from the inside that reflects outside. Hi. Super nakaka-relate ako dito kasi sobra nung college ko, parang uh, college days ko, hindi talaga ako pinibel ko ayusin yung sarili ko, pero alam mo parang feeling mo na parang hindi ka maayos, walang ganong nagkakagusto sa hindi ka napapansin na ibang tao. Kasi parang feeling mo na parang wala, mababa yung self-esteem mo. Pero okay lang 'yon kasi magtiwala ka lang una sa lahat kay Lord and then syempre sarili mo na kaya mo. And then, pupunta ka dun sa point na nagawa mo na, you look good, you feel good sa sarili mo. And then, papasalamat ka na kay Lord kasi yung may ibang tao na napapansin ka na naging okay ka na pala sa sarili mo. Ganun yun. Kaya, don't stop improving yourself. Don't stop believing in yourself. Because at the end of the day, Higit sa lahat, kay Lord, sa family mo, you have to believe yourself. Maniniwala ang family mo sa'yo, maniniwala si Lord sa'yo, pero you have to also believe in yourself na kaya mo mag-improve. You also have to believe in yourself na gagaling at gagaling ka. ba? Diba? Ganun yun. Kaya lang ako nakalit kasi nag-flashback sa akin yung ano, sa ano, high school, na par- ano, college, na parang feeling ko, wala lang ako. Pero, I worked hard until now, I'm still working hard and talagang ginagaling ako. And I know it will pay off and magpe-pay off din sa inyo. <sighs> anyway, guys, so yun. Um, yun yung topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon. Uh, it comes from the heart. Medyo na ano ako doon. Na carried away. But anyhow, yun yung gusto kong i-share sa inyo na alam kong makakatunos. You never give up. Huwag kayo mapanginaan ng loob. Huwag masyado mas- mababantingin nyo sa sarili nyo. Maniwala lang kayo sa sarili nyo. Maging persistent lang kayo. Dere-derecho lang. Laban lang. And eventually, it will come. And you will be proud kung nasa ka ngayon at sa ka patungo. Alright, guys. So, I hope nakarelate kayo dito sa video na to. Again, guys, ha? Please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. Uh, this is your Kuya Matt. You know, being honest, being transparent with you. And I hope na may natutunan kayo sa video na to. You know, more than the crush, more than dun sa mga binibigay kong advice kung paano mo siya makilala. Ito yung gusto kong malaman nyo. Ito yung gusto kong matutunan nyo, eh. Yung self-improvement, self-trust. Yung talagang gagaling ko in the future na sasabi mo, wow, nagawa ko. Thank you, Lord. Thank you to my family. Thank you to myself na nagawa ko. Hi. Yun, guys. Again, thank you for watching. Don't forget to um, follow me on Instagram and Facebook, Matt Talks. Guys, thank you. Peace out. Bye-bye.